、皆様、スピーチをお願いいたします。小説家の浅井亮と申しますこの度はこのような、えー、と第2位という順位をいただきまして本当にありがとうございます、えー、私もですね一応この作品で一度スピーチの場をいただいてはいるのですがあのそのデスカポリとかほどのちょっと回数をいただけてはいないのでちょっとちゃんとちゃんとというかあの自分の本についてお話ができればと<笑>もしねあの小田作の助手をいただけたら。いただいていたらそこでもスピーチができていたんですがそれはあの吉さんが受賞されましたのでちょっと今回は自分の本の話をさせていただきたいと思いますえっ、ー、と私2010年にデビューいたしましてその時に「えー、と霧島部活やめるっていう」という作品にデビューした時に初めてそのまあ当然初めてなんですが「木のペースの確か10位前後にその時あのランクインをさせていただいたんですねでもやっぱりデビュー1年目でしたしたこの賞がどういう賞なのかっていうのも正直あんまりよく分かっていなかったんですただ、えー、とそのデビュー作はあ,のありがたいことにいろんな幸運に恵まれた本だったんですが、えー、その中でもその木のベースでランクインしたっていうニュースを当時の担当編集者の方がすごく喜んでいてそれまでいろいろこうおめでたいことおめでたいニュースがある中でも木のベースに入りましたよ浅井さんっていうのをすごい喜んで。いたんですよねそのことは私はずっと覚えていてなんかそれぐらいあの出版界に関わる人たちにとってはすごく嬉しい賞なんだなっていうことをその時に感じてそれから確かになかなかこうあそっか入るのってなかなか難しいだなっていうのをこの10年ぐらい感じてたんですねなので今回このように第2位という、えー、順位をいただきましてこのようにスピッチができているということを本当に嬉しく思っていますえー、何より、えー、とこの作品は私の中でもとてもこうターニングポイントになるような作品でしたのでその作品をあのたくさんの人の手に渡るきっかけ一ついただけたことを本当に嬉しく思いますそのターニングポイントというのは、えー、と結構何て言うんですかねこの作品に関しては長い間頭の中に構想があったんですけれどもずっとこう小説という形にならないんじゃないかなとか小説として書いたとしても読む人は何て言うんですかねこうポジティブな受け止め方をしないんじゃないかなとか勝手にこう自分の中でボツを出し続けてきたようなテーマだったんですねなんとなく自分はこう大衆文学のショーでデビューしたしそういうフィールドでたくさんの人が楽しんで読める作品とかワクワクして読める作品とかそういうものを書くべきなんじゃないかっていうふうに勝手にこう自分にルールをすごくつけていたところがありましたまあ、今回こう書き下ろしで新潮社から書き下ろしでまあ好きなものを書いていいというねありがたい場所をいただけてじゃあ今までなんとなく自分の中でずっとこれはやめておこうかなと勝手に思っていたことをテーマにして書くことができるんじゃないかなということで今回書くことができた作品ですえなので自分の中では本当にこう勝手にルールを作って勝手に自分の視野を狭めてこう自分の中からちょっと遠ざけようとしていた作品だったので、えー、その作品をまず完結させることができたということが、えー、とても大きなことでしたでその作品がこのように、えーまあ、多くの方から支持をいただけたということを本当に嬉しく思います、えー、そういう感じでですね私は本当にすごく自分に勝手にこうルールを作って勝手に視野を狭めてあれはダメなんじゃないかこれもダメなんじゃないかっていうことを本当に勝手にやってしまう人間なんですよねあの本当に作家っていう仕事をしているとこのように上、ね、物理的に上の場所からお話をしたりですとか何かこう教えを説くような立場だというふうに扱われることも多いんですけれども本当に私は何も世界のことが分かっていないし本当に視野が狭いままずっと生きているなというふうに思います。やっぱり感情とか出来事とか現象とかに比べて言葉の方が圧倒的に数は少ないわけでどんなことも書くたびに書けなかったことの方が感じられます書くっていうのは私は線を引くことだと思っているので書くたびに線を引いてしまって取りこぼしたものこちらの方の数がどんどんどんどん多くなっていくなということを本当にいつも書きながら思いますこの作品を書いた後もこれを書いたことによって言葉を当てはめることができなかった部分の方にとっても目がいっています、えー、そのような、まあ、自分の恐るべき視野の狭さみたいなものを自覚しながらこれからも
この言葉なら当てはめてもいいかなっていう場所を見つけてできる限り書いていきたいなというふうに思っておりますのでまた新しい作品が出た時には、えー、とお気にかけていただけると嬉しいなというふうに思います、えー、最後になりますがこの数年本当に大変な状況の中本と人を結ぶ場所を守り続けてくださった書店員の方々、出版界に関わる方々、そしてこの作品に孫を出してくださった新潮社の担当の北村さん、本当に感謝しております。この度はありがとうございました。浅井亮でした。